സിറാജ്ലേബ് ഡോട്ട് കോം ന്യൂസിലേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇടപെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റെയിൽവേ കോച്ച് നിർമ്മാണത്തിനായി നിലവിലെ ഫാക്ടറികൾ മതിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഞ്ചിക്കോട് ഫാക്ടറിക്കായി ഡൽഹി റെയിൽവേ ഭവന് മുന്നിൽ ഇടത് എം പിമാർ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോച്ചുകളുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്നും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കോച്ചുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഓടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പോലീസിലെ ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സിന്റെ നിയമനം പി എസ് സി വഴിയാക്കാൻ ചട്ടങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിർദ്ദേശം നൽകി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ക്യാമ്പ് ഫോളോവർമാരുടെ നിയമനം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാത്തതിനാൽ നിയമനം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല നിലവിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള നിയമനവും താൽക്കാലിക നിയമനവുമാണ് നടക്കുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിൽ ക്യാമ്പ് ഫോളോവർമാരെ ദാസിപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നതായി ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനം വീണ്ടും പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നത് ചർച്ചയായത് വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ പ്രതിയായ എസ് ഐ ദീപക്കിനെതിരെ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴി മുമ്പ് പല കേസുകളിലും ദീപക് പ്രതികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിരന്തരം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നയാളാണ് പ്രതിയെന്നും മുൻ പറവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് എം സ്മിത ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് മൊഴി നൽകി സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐയുടെ പതിവാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എസ് ഐക്ക് താൻ പലവട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരായ പോലീസിന്റെ പരാതി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മൊഴിയുള്ളത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ഐ എസിന്റെ കാശ്മീർ വിഭാഗം തലവനാണ് പുലർച്ചെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്കും പരിക്കേറ്റു സൌത്ത് കാശ്മീരിലെ ശ്രീഗുവാര മേഖലയിൽ തീവ്രവാദി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ ഭീകരർ സൈന്യത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു സെയ്ഷൽസിൽ സൈനിക താവളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സെയ്ഷൽ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ സൈനിക താവള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് സെയ്ഷൽസിന് കീഴിലുള്ള അസംഷൻ ദ്വീപിൽ സൈനിക താവള നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യ കരാർ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾക്കിറങ്ങാനുള്ള താൽക്കാലിക എയർ സ്ട്രിപ്പും നാവികസേനയ്ക്ക് താവളം അടിക്കാനുള്ള സന്നാഹങ്ങളും അസംഷൻ ദ്വീപിൽ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു കരാർ ഇനി ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ കോസ്റ്റരിക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് രണ്ട് ഗോളിന്റെ വിജയം മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഐസ്ലാൻഡിനെ നൈജീരിയ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനെ തോൽപ്പിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മോസ്കോയിലെ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് കമാൽ ബരദൂർ തത്സമയം ചേരുന്നു കമാൽ കാണികളെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു കോസ്റ്റരിക്കെതിരെ ബ്രസീൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ഗോൾ രഹിതമായ നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച അധിക സമയത്ത് തുടരെ രണ്ട് ഗോളടിച്ചുള്ള വിജയം അതിലൊന്ന് നെയ്മറിന്റെ വക എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ കളിയെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് ബ്രസീലിന്റെ മത്സരം വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു കോസ്റ്റാറിക്കയുമായി ഗംഭീരം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന മത്സരമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസീൽ മുൻനിരയും കോസ്റ്റാറിക്കയുടെ ഡിഫൻസും ഗോൾ കീപ്പർ കൈലർ നവാസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ഗോളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അധിക സമയം ആറ് മിനിറ്റായിരുന്നു ഈ ആറ് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ ശരിക്കും അർജന്റീനയുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസീലിനുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ രക്തം മനസ്സെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാനുള്ള അവസാന നിമിഷ ശ്രമങ്ങൾ പോലും നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടിനോയും നെയ്മറും ഗോൾ നേടിയത് എന്തായാലും നാല് പോയിന്റുമായി ബ്രസീൽ ഏകദേശം രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് രണ്ടാമത് നടന്ന നൈജീരിയ മത്സരം ഐസ്ലാൻഡ് അർജന്റീനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മത്സരമാണ് 
അർജന്റീനക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത് നൈജീരിയ ജയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നൈജീരിയ രണ്ട് ഗോളിന് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് അർജന്റീനക്കുള്ളത് നൈജീരിയ നല്ല ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നൈജീരിയയും അർജന്റീനയും തമ്മിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരമല്ല നടക്കുന്നത് മൂസ എന്ന കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു താരമാണ് ആ താരത്തിന്റെ മികവും നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായാലും വളരെ ആവേശകരമായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ഏകദേശം നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഗോളുകളും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ഒരു മത്സരം കൂടി ഇന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കി ആവേശമല്ല നാളെ നാളെ ബെൽജിയമെല്ലാം കളിക്കുന്ന മത്സരം ദിവസം കൂടിയാണ് ഏതായാലും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഷിഹാബ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം നന്ദി കമാൽ മോസ്കോയിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രിക സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ കമാൽ വരദൂർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അർജന്റീന കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് ആരാധകനായ യുവാവിനെ കാണാതായി ഏറ്റുമാനൂർ കൊറ്റത്തിൽ ബിനുവിനെയാണ് കാണാതായത് അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്ന ബിനു മത്സരശേഷം ഏറെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും ഇയാളുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മീനച്ചിലാറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിശുദ്ധ റമദാൻ അവധിക്ക് ശേഷം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മദ്രസകൾ നാളെ തുറക്കും അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവടുവെക്കുന്ന കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ മദ്രസകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മദ്രസാ പ്രവേശനോത്സവമായ ഫത്തഹ് മുബാറക് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് കോഴിക്കോട് വെള്ളിപറമ്പ് മദ്രസത്തുൽ ഫത്തഹിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നിർവഹിക്കും പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയാകും കോവളത്ത് വിദേശ വനിത കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി കേസിൽ നാല് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തുള്ളൂവെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മരിച്ച വനിതയുടെ ഭർത്താവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരത്തെ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പോത്തൻകോട് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയ ലാത്വിയൻ സ്വദേശിയെ കാണാതാവുകയും പിന്നീട് ഒരു മാസത്തിനൊടുവിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി ജസ്നയെ മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ കണ്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ ജസ്നയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മെയ് മൂന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ കോട്ടക്കുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചില ജീവനക്കാരാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ട വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് ഇത് ജസ്നയാണെന്ന് ജീവനക്കാർ സംശയിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ജസ്നയെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം മലപ്പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു അതിനിടെ മലപ്പുറത്ത് കണ്ട പെൺകുട്ടി ജസ്നയല്ലെന്ന് കോട്ടക്കുന്നിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി ന്യൂസ് ലൈറ്റ് സമാപിക്കുന്നു വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് സിറാജ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ന്യൂസ് ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സിറാജ് ഡെയിലി ഓഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്റ് Thank <laughs> you.